Donc, comment est-ce qu'un miroir fonctionne et comment est-ce qu'on peut voir des images dans un miroir? Mais il faut euh, voir certaines choses par rapport au miroir. Par exemple, un miroir, c'est une surface plane qui réfléchit les rayons lumineux. Il faut aussi se rappeler que pour voir quelque chose dans un miroir, il faut un observateur qui a des yeux et qui peut percevoir des rayons lumineux qui viennent aux yeux. Dans le fond, tu ne peux pas voir ce qui est derrière toi parce que les rayons lumineux qui sont réfléchis sur les objets derrière toi, puisqu'ils voyagent en ligne droite, ne peuvent pas courber autour de ta tête pour se rendre à tes yeux. Donc, tu peux seulement voir des objets qui vont se faire illuminer par de la lumière et qui réfléchissent des rayons lumineux qui se rendent directement à tes yeux. Ça veut dire qu'une image dans un miroir vient du fait qu'il y a des rayons qui sont réfléchis sur le miroir et qui peuvent atteindre, atteindre tes yeux. Maintenant, ces rayons, ils viennent de quoi? Ils viennent de l'objet qui est éclairé. C'est pour ça que si tu rentres dans une pièce qui a un miroir et que tu éteins toutes les lumières et qu'il n'y a pas de source de lumière, donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière nulle part, tu ne peux pas te voir toi-même puis tu ne peux pas voir un objet dans le miroir. Parce que pour que tu puisses voir un objet dans un miroir ou que tu puisses voir quelque chose, point, il faut que de la lumière frappe cet objet. La lumière qui frappe cet objet va, se, va faire réfléchir une partie de la lumière par l'objet et la lumière réfléchie sur l'objet se rend soit à tes yeux ou soit dans un miroir et est réfléchi vers tes yeux. Ça veut dire que quand tu regardes euh, un objet dans un miroir, dans le fond, tu es en train de voir ce qu'on appelle une image virtuelle. Et l'image virtuelle vient dans le fond de la projection, donc ça c'est les lignes pointillées, des rayons qui se rendent jusqu'à tes yeux en arrière du miroir. C'est-à-dire que ça c'est l'arrière du miroir. Donc, même si l'image n'est pas réellement en arrière du miroir, à cause du fait que lorsque la, les rayons lumineux qui quittent l'objet frappent le miroir sont réfléchis avec un certain angle vers tes yeux, cette, ces rayons réfléchis, si tu les continues de façon, euh, de façon juste théorique derrière le miroir, ça va te donner un, un objet qu'on va appeler une image qui est une image virtuelle. Maintenant, c'est quoi l'idée d'une image virtuelle? Ben, l'image virtuelle, c'est une image que tu ne peux pas faire apparaître sur un écran. Donc, si on, on met un écran, comme par exemple ici, et que ça, ça serait un écran qu'on mettrait devant un miroir. Donc ça, ça serait la face du miroir, ça, ça serait l'arrière du miroir, puis si on représente ça par les lignes en tiré ici. Tu mets un objet, comme par exemple une chandelle éclairée, la chandelle émet de la lumière qui voyage en ligne droite et quand elle frappe un miroir, elle va être réfléchie avec les lois de la réflexion qu'on a vues précédemment et elle va créer en arrière du miroir une image virtuelle si tu prolonges les rayons réfléchis derrière le miroir. Cette image virtuelle ne va pas apparaître sur l'écran. Et donc, on va dire que c'est une image qui est virtuelle. Ce n'est pas une image qui est réelle. Parce que si tu avais une image réelle, l'image apparaîtrait sur l'écran si, euh, si on mettait un écran en présence de l'image. On peut voir des images réelles, par exemple, dans une situation lors de laquelle on va avoir, par exemple, une source de lumière, une lentille, puis ça je vais parler des lentilles un petit peu plus tard, et un écran. L'image va apparaître sur un écran et qui va être, dans le fond, une image qui va être inversée, de la chandelle parce qu'il va avoir des propriétés qu'on appelle la réfraction qui va faire en sorte que les rayons lumineux vont passer à travers la lentille et vont être inversés et rapetissés ou agrandis dépendant de la distance de la lentille pour réfléchir l'image sur l'écran. Maintenant, ici, puisqu'on n'est pas dans une situation où on a une lentille, on a un miroir, l'image ne va pas apparaître sur l'écran va être une projection en arrière du miroir des rayons réfléchis qui atteignent les yeux de l'observateur. Et donc, ça va être une image qu'on dit virtuelle. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques d'une image? Donc, si on a un exemple d'une image qui est virtuelle, et donc, on va avoir certaines caractéristiques. La première caractéristique, ça va être sa position. Elle est soit plus près, plus loin, ou à la même distance de l'objet du miroir. Ici, parce que tu as un miroir plan, si tu mesurais la distance entre l'objet 
et le miroir, dans le cas d'un miroir plan, la distance entre l'objet et le miroir va être égale à la distance entre l'image virtuelle et le miroir. Les deux distances vont être pareilles. C'est quelque chose qu'on observe aussi avec le bleuet. Puisque c'est un miroir plan, la distance entre l'objet et le miroir va être théoriquement la même que la distance entre l'objet virtuel ou l'image virtuelle et le miroir. Par contre, on va voir que quand tu as des miroirs qui ne sont pas des miroirs plats, donc ici, quand tu as des miroirs plats, ça veut dire que c'est une ligne droite. Si tu as des miroirs qui vont être convexes ou concaves, donc ça, ça serait concave ou convexe, ça va faire que le, les objets soit vont apparaître plus loin ou plus proches du miroir, ce qui va agrandir l'objet, la, 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 la taille de l'objet. Ça va aussi être quelque chose qu'on va observer quand on va parler des images qui sont réelles, qui vont être formées par des lentilles convexes ou concaves. L'image a une autre caractéristique qui est aussi son orientation. Elle est soit droite ou renversée. Dans le cas d'un miroir plat, on voit que l'image, elle est droite. Donc ici, la chandelle, la flamme est orientée vers le haut. Son image va être aussi orientée vers le haut. Si vous vous rappelez le schéma que j'ai fait avant où j'ai parlé d'une lentille, et que j'ai parlé d'une image qui apparaissait, qui était une image virtuelle, qui apparaissait sur un écran, je vous avais dit que l'image était une chandelle inversée. C'est-à-dire que dans le cas des lentilles, dans certaines situations, donc pas tout le temps, mais dans, le, dans certaines situations qu'on va mentionner plus tard, l'image peut apparaître à l'endroit ou peut apparaître à l'envers. Mais ça, on va voir ça un peu plus tard. Les lentilles et aussi les miroirs convexes ou concaves permettent aussi de changer ce qu'on appelle le grossissement, qui est une autre caractéristique de l'image. Ici, dans un miroir plan, l'image est de la même taille que l'objet. Même chose avec le bleuet. Donc, le bleuet dans, dans, mon, dans mon miroir va avoir la même taille que la taille de son image virtuelle derrière le miroir. Mais avec certaines lentilles ou avec certaines, euh, certains mi miroirs, on peut agrandir ou rapetisser l'image qui soit virtuelle ou réelle. L'autre caractéristique et la dernière, ça va être son type. Est-ce que c'est virtuel ou réel? Dans le cas d'un miroir plan, comme je l'ai mentionné, c'est une image virtuelle. Et on peut le savoir parce qu'on ne pourra pas voir l'image dans un écran suite à la réflexion de ces, des rayons provenant de l'objet sur un miroir. Tandis qu'avec, euh, avec, par exemple, des lentilles, on peut faire apparaître l'image sur un écran et donc ça va être considéré comme une, étant une image réelle. Pour être capable de déterminer ces quatre caractéristiques, on peut faire ce qu'on appelle le traçage de diagrammes de rayons pour voir la position de l'image et pour voir son orientation et son grossissement et son type. Et dépendant du type de miroir, donc soit plan, convexe ou concave, ou le type de lentille, lentille con, euh, convexe ou concave, on va avoir des différentes règles à suivre pour pouvoir tracer les diagrammes de rayons des images. Si on veut regarder et tracer le diagramme de rayon, euh, rayon d'une image sur un miroir plan, imaginez que tu as un objet. Ton objet va être délimité par deux points le point A et le point B. Cet objet est vraiment facile à dessiner par rapport à, si on le compare à, disons, une ligne droite avec une certaine hauteur et une certaine orientation. Pour être capable de dessiner l'image dans le miroir, donc l'image virtuelle dans le miroir, il faut se servir de la loi de la, des lois de la réflexion. Donc, il faut considérer que de la lumière, naturellement, éclaire l'objet. Et ça, ça fait en sorte qu'on peut avoir des rayons qui vont être sortir de, ou réfléchis de cet objet. Disons que tu as un rayon qui est réfléchi du point B. Donc, as le point B est un rayon qui, provient, qui, a, qui vient de la lumière qui a frappé le point B et qui est réfléchi. La lumière réfléchie du point B frappe le miroir. Si on trace la normale, qui passe par le point de réflexion, c'est difficile d'avoir une ligne droite avec mon crayon, et qui est perpendiculaire au miroir, on peut ensuite obtenir un angle qui va être l'angle incident. Donc ça, I, c'est l'angle incident. Pour être capable de savoir 
comment tracer le rayon réfléchi, il faut se rappeler que l'angle incident va être égal à l'angle de réflexion. C'est-à-dire que ces deux angles-là doivent être égaux. Donc, avec un rapporteur d'angle, tu dois mesurer la, la mesure de cet angle-ci et ensuite recréer cette mesure de ce côté-ci pour ensuite obtenir une droite qui, elle, va avoir la même angle par rapport à la normale. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu dois prendre une règle et tu dois projeter en pointillé la droite du rayon réfléchi en arrière du miroir. Tu dois ensuite imaginer que tu as un autre rayon qui part du point B et qui va se suivre la normale, donc qui va être perpendiculaire au miroir. Et dans ce contexte-ci, il faut juste continuer à projeter le rayon derrière le miroir, donc le rayon réfléchi, donc remarquez qu'il va frapper le miroir et va être réfléchi selon la normale, et on doit le projeter derrière le miroir. Le point d'intersection des deux droites provenant des rayons réfléchis qui sont réfléchis du miroir va donner la position du point B de l'image en arrière du miroir. La même chose doit être faite avec le point A. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas représenté, mais je vais le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement, on va peut-être commencer avec le cas le plus facile, on doit dessiner la normale ou le rayon qui frappe selon la normale, donc il va être perpendiculaire au miroir. Ce rayon frappe le miroir et va ensuite être réfléchi en suivant la même trajectoire parce que c'est un angle de 0 degré. Et la loi de réflexion dit que l'angle incident doit être égal à l'angle réfléchi, puis si l'angle est de 0 degré par rapport à la normale, donc il est réfléchi sur lui-même. Ensuite, on projette cette droite-là derrière le miroir avec une règle. Et ensuite, on va choisir un autre, rayon, un autre rayon incident. Donc, on va avoir un rayon incident qui va frapper le miroir. On doit ensuite déterminer la normale. Donc, la normale va frapper le, le point d'incidence et va être perpendiculaire au miroir. On doit prendre un rapporteur d'angle pour mesurer l'angle incident, donner le même angle l'autre côté pour donner l'angle réfléchi, ce qui va faire que tu vas pouvoir créer un rayon. Donc, il faut que ça parte du même point ici, il faut que ça ait le même angle que l'angle incident. Et ce rayon va être le rayon réfléchi. Tu prolonges ensuite le rayon réfléchi avec une règle naturellement. Je ne le fais pas avec une règle parce que je n'ai pas la capacité de faire ça avec une règle en ce moment. Mais tu prolonges avec une règle le rayon réfléchi derrière le miroir. Et le point d'intersection entre le rayon qui correspondait à l'angle incident et le rayon qui correspondait à l'angle de réflex... euh, à... au rayon réfléchi te donne le point A. Donc, avec un point A d'un objet et un point B d'un objet, surtout un crayon, ça te permet de déterminer les caractéristiques de l'image. Donc, ça, ça serait ton image qui est supposée de ressembler à un crayon. Donc, ça, ça serait ton crayon. Ton image, elle est à la même distance. Donc, si on regarde les quatre caractéristiques de l'image, sa position, elle est à la même distance que l'objet du miroir. Donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, comment est-ce qu'on sait ça? Bien, si tu prenais une règle et tu mesurais la distance ici, tu verrais que la distance de ce côté-ci serait la même. D1 égale à D2. Ensuite, la deuxième caractéristique de l'image, son orientation. Tu vois que sur l'image, le point B est vers le bas et le point A est vers le haut. Donc, c'est la même orientation. Si tu regardes la quatrième, troisième caractéristique de l'image, le grossissement. Si tu mesures la distance entre A et B, tu vas voir que la distance entre A et B de l'image va être égal. Donc, D3 va être égal à D4. Donc, ça, ça nous permet de dire que c'est le même grossissement. Même taille. Elle n'est pas agrandie ou rapetissée. 
et finalement, son type. Ici, puisque c'est une image qui est dans un miroir, elle ne pourra pas être réfléchie sur un écran. Donc ici, la dernière caractéristique, c'est que c'est une image virtuelle. Donc, avec un miroir plan, on sait qu'on va avoir une image qui va être à la même distance du miroir que son objet, avec la même orientation, qui est de la même taille et qui va être virtuelle. 